हेलो गाइस सो वेलकम बैक वेलकम बैक टू ड्रीम डोज होप यू ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू अगेन ड्रीम डोज सो एग्जाम से पहले एग्जाम आखिर ये क्या है तो देखो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में आपको ये 20 में से 20 लाना है अगर आप चाहते हो कि आप स्मूथली इस एग्जाम को निकाल लो इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि हम लोग ने एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया है ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे ठीक है ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है बस इसलिए कि आपका जो देखो कल बहुत लोगों ने मैसेज किया इवन आज भी मैसेज किया कि सर मेरा दो तीन बार इवन कोई कोई ऐसे जो तीन बार ये दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं बट उसका मैं जो नहीं निकल पाया वो है उनका मैथ्स के कारण तो अगर अभी तक इस ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है नॉमिनल चार्ज है बस इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो वन टू वन हो पाए ताकि आप कुछ क्वेश्चन भेजो तो मैं आप चीज़ों को समझा पाऊँ ठीक है तो प्लीज़ अगर आपने इस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है अगर आप चाहते हो कि आपका हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन हो तो कोई डाउट मत रखना एक दिमाग में ठीक है ये मतलब एक आपका ड्रीम जॉब का सवाल है ठीक है आप दिमाग में ये चीज़ सोचो ही मत ठीक है कि मुझे थ्री पे करना पड़ रहा है जस्ट हमको एक ग्रुप ज्वाइन कर ले इस ग्रुप में क्या क्या होगा आपको पूरा का वीडियो कोर्सेस मतलब पूरा का पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग का आपको पूरा क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है कंसेप्ट प्लस उसका आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं प्लस प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट तो यहाँ भी चल रहा है जो आपके लिए आता रहेगा तो अगर अभी तक आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर ले वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे आपको कल मैंने पूरा समझा दिया है ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ठीक है और इसका मतलब क्या है मैं पहले समझा देता हूँ देखो एग्जाम से पहले एग्जाम मतलब अगर एक चीज़ अगर आप सच में इस एग्जाम को निकालना चाहते हो ठीक है बहुत लोग हैं जो बहुत बार नहीं निकाल पाए एक चीज़ आप दिमाग में रखोगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो ट्वेंटी क्वेश्चन का ठीक है मैथ्स एंड रीजनिंग का आप टाइमर लगा के करोगे ठीक है आज से आप जब भी बैठोगे टाइमर लगा के करो और आप देखो कि ट्वेंटी क्वेश्चन आप कितने देर में करा मैं लिख के देता हूँ मैक्सिमम लोग तीस मिनट तो लेंगे आप जितना भी इसमें आप क्वालिफाइड हो वट एवर यू आर बट डेफिनेटली यू विल टेक दिस थर्टी मिनट्स आप तीस मिनट ले लोगे अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और डेफिनेटली वहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पाँच पाँच मिनट भी लग जाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आज से आपको क्या करना है सिंपल आप आज जैसे कि आज मेरे साथ बीस क्वेश्चन लगाओगे तो आप टाइमर के साथ लगाओगे ठीक है कि आप कितने देर में ये ट्वेंटी क्वेश्चन करते हो खुद से पहले एक एक क्वेश्चन को करना है उसके बाद मेरे सोल्यूशन देखने तो टाइमर के साथ क्वेश्चन करने हैं और वो जो ग्रुप जो मैंने बताया ठीक है जो ग्रुप जो बताया मैंने व्हाट्सएप का मैं अपना नंबर दे दूंगा प्लीज आप व्हाट्सएप करो 300 पे करो और उस ग्रुप को ज्वाइन करो ठीक है और वन टू वन जो कम्युनिकेशन है आप डाउट्स भेजो आपके जो भी इश्यूज है वो भेजो हम लोग मिलके चीज़ों को सॉल्व करेंगे और जो क्लासेस है वो रेगुलरली आपके लिए चल रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग का ठीक है चलो स्टार्ट करते देखो एकदम हम लोग एग्जाम में जैसे बैठते हैं वैसे एग्जाम देंगे ठीक है मैं मतलब वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है एक क्वेश्चन को हार्डली हम लोग एक मिनट देंगे ये प्रैक्टिस सेट है वैसे फील होना चाहिए आपको ठीक है तो पहला क्वेश्चन आप भी अपने कॉपी में लिखो क्वेश्चन नंबर वन और सॉल्व करना स्टार्ट करो ठीक है पहले खुद सॉल्व करो उसके बाद मेरे सोल्यूशन देखोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर वन फाइव में तीस संतरे और सेवेंटी फाइव सेब खरीदे गए ठीक है यदि सेब का दाम दो रुपया है प्रति सेब तो संतरे का औसत दाम क्या होगा देखो दो रुपया प्रति बोला है किसका आपका सेब का दाम है टोटल सेब कितना खरीदा इसने 75 फाइव खरीदा तो 75 फाइव इंटू टू कितना होता है 150 तो 150 तो आप 510 में 150 अगर आप माइनस करोगे तो कितना होगा देखो तो इसको माइनस कैसे करें मान लो अगर आपको 510 में से 150 माइनस करने में दिमाग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्टली 500 में 150 माइनस करो तो 500 500 में 150 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका होगा 500 में 150 करोगे तो कितना 350 और मेरे पास 10 ऑलरेडी है तो कितना बच जाएगा मेरा 360 आ जाएगा मतलब 510 में से 150 माइनस करोगे तो तीन आएगा आपका ठीक है तो ये इतना जो प्राइस है ये टोटल प्राइस में उसने क्या खरीदा है बाकी जो संतरा खरीदा है तो मुझे पूछा है कि हर एक संतरा का एवरेज कितना होगा तो मुझे 30 से यहाँ डिवाइड कर दूंगा ठीक है तो यहाँ आ जाएगा बारह रुपया आपका आंसर आ जाएगा ठीक है समझ में आया कुछ भी डाउट हो प्लीज बताना है तो बारह रुपया इसका आंसर हो जाएगा अब देखो तीन घंटे क्रम सा फोर्टी एट और नाइन्टी मिनट के अंतराल पर बचती है यदि तीनों दस ए पर एक साथ बजती है तो उस दिन वह फिर एक साथ कितने बजे बजेगी ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है ठीक है सबसे पहले क्या करते हैं तो अगर आपने एल सी एम एच एफ समझा है ठीक है जो ग्रुप से जुड़े हो मैंने उनको पूरा वीडियो सॉल्यूशन प्लस प्रॉपर कंसेप्ट मैंने इसको समझाया आपको ठीक है कि एल सी एम एच एफ क्या होता है
मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ठीक है तो डोंट बी लाइक ओवर स्मार्ट कि हाँ मैंने पढ़ लिया है सर ठीक है अगर आपने पढ़ लिया है तो हर एक क्वेश्चन आप बनाओगे ठीक है दैट मीन्स आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो मतलब वो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है ठीक है होपफुली आप चीजें समझ पा रहे हो कि क्यों मैं इतना बोलने बोल रहा हूँ कि आप वो ग्रुप ज्वाइन करो ठीक है चलो तो तीन आपका जो ये तो, मतलब क्या आपको बोला कि तीन घंटे या क्रमशः 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बचती है यदि तीनों 10 बजे सुबह को एक बार बचती है तो उसी दिन वह फिर एक साथ कितने बजे बजेगी ठीक है तो ये चीज आपको समझ गया तो ऐसे में क्या देखो तो एलसीएम का मतलब क्या होता है आपको वो चीज पहले समझ एलसीएम मतलब क्या ये एक मतलब लघुत्तम जिसको बोलते हैं ठीक है तो एलसीएम मतलब क्या होता है ये वो नंबर होता है जो गिवेन नंबर से वो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा मतलब वो विभाजित हो जाएगा तो मतलब अगर इन तीनों का हम एक एलसीएम निकालेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे ये वो टाइम पे ये तीनों जो आपका मिनट है उसको वो डिवाइड कर देगा मतलब इसको मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा तो एलसीएम निकालूंगा 48, 60, 90 इसको मैंने बहुत तरीके से निकालना आपको बताया आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा इसका जो आपका आएगा एलसीएम जो आ जाएगा ये आ जाएगा बहत्तर ठीक है बहत्तर तो ये क्या ये कितना आ जाएगा आपका सेवन आ जाएगा सॉरी सेवन आ जाएगा तो आप सेवन ट्वेंटी आ गया अब क्या करो ये तो मिनट में आया तो मैं क्या करूँगा इसको सिक्सटी से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा बारह छक बहत्तर तो 12 आवर आ गया ठीक है तो पहला बार वो 10 बजे बजा होगा तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा फिर 12 घंटे के बाद मतलब क्या फिर नेक्स्ट 10 बजे ही बजेगा पर ये सुबह को बजा था तो अब क्या बजेगा आपका 10 बजे रात को बजेगा बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको करना है ठीक है चलो रीजन रीजन को ठीक है पांच लिखा जाता है किसी भी कूट में ठीक है उसी तरह का बिलीव को सेवन लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा अब यहां ध्यान से समझना है आपको थोड़ा दिमाग लगाना ठीक है यहां आप यहां ऐड मत करने लग जाना देखो एक दो तीन चार पांच छ ठीक है छ है मैंने क्या लिखा पांच लिखा है ठीक है क्योंकि ये बहुत छोटा आ रहा है अगर ऐड करोगे ना तो ये बहुत लंबा आएगा ठीक है प्लस माइनस तो इसमें होगा नहीं उतना तो आपको क्या देगा जब कोडिंग डिकोडिंग देगा तब आपको देगा ना कि प्लस माइनस का बट यहाँ क्या आपका रीजन है यहाँ पांच मतलब ये छोटा है मतलब कुछ और यहाँ लगेगा तो एक दो तीन चार पाँच छ छ लेटर है एंसर पांच आठ लेटर है आंसर सात मतलब एक कम आ रहे तो यहाँ दस लेटर है देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस लेटर है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नाइन हो जाएगा ट्वेंटी में आप कितना स्कोर किए नीचे आपको कमेंट करना है ठीक है अब देखो ए बी सी ठीक है रेशियो रेशियो का क्वेश्चन है रेशियो आपने पढ़ा होगा ए बी सी के बीच में इतना रुपया क्या अलग अलग सॉरी विभाजित किया जाता है ठीक है वन बाई टू वन बाई फोर और फाइव बाई सिक्स के अनुपात में बांट दिया जाता है तो अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर क्या होगा देखो तो सिंपल इसको आपको क्या करना है क्या करना है आपको जे अगर ये क्या दिया ये तो रेशियो के फॉर्म में दिया मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया तो मैं क्या करूंगा ये जितना भी है ठीक है सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल बना लूंगा सबको सोलह से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सोलह से मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब क्या इसको वन बाई ठीक है मैं मान के चलाऊँ इतना मुझे नहीं लिखना है एक्चुअली क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट है मुझे यहाँ प्रैक्टिस करवाना है ठीक है तभी मैं एक बार लिख देता हूँ सबको मैं सोलह से मान के चलाऊँ ये सब आपने सीखा हुआ है राइट तो देखो यहाँ आ जाएगा आपका आठ ठीक है यहाँ आ जाएगा आपका फोर और यहाँ आ जाएगा आपका पाँच मैं ये देखता ही नहीं मैं डायरेक्टली देखता हूँ यहाँ तीनों को मैं सोलह से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये क्या आ जाता है यहाँ वन बाई टू इंटू सिक्सटीन यहाँ एट आ जाता ठीक है वन बाई फोर इंटू सिक्सटीन तो मेरा यहाँ फोर आ जाता ठीक है और आपका ये फाइव बाई सिक्सटीन फाइव बाई सिक्सटीन तो इंटू मेरा यहाँ आपका क्या आ जाता रेस टू यहाँ फाइव आ जाता ठीक है होपफुल ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब तो देखो अब इसको कैसे करना है तो ये आपका टोटल आ गया ठीक है रेशियो में आ गया तो टोटल मेरा कितना दिख रहा है यहाँ आठ पांच तेरह और चार सत्रह ठीक है तो ये सत्रह हो गया आपका ठीक है सत्रह नीचे आ गया और उसके बाद आप देखो मुझे क्या पता है कि दोनों जो सबसे बड़ा है छोटा का मुझे डिफरेंस निकालना है तो सबसे बड़ा आठ है सबसे छोटा क्या है चार दो, दोनों का डिफरेंस निकालना को चार ठीक है और मुझे टोटल वैल्यू कितना दिया है तो सिक्स एट ट्रिपल जीरो ठीक है सिक्स सेवनटीन फोर जा सिक्सटी एट ठीक है तो फोर फोर जा सिक्सटीन तो जीरो 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 मतलब सोलह हजार आपका इसका आंसर हो जाएगा ठीक है एक मिनट में एक क्वेश्चन आपको करने हैं टाइमर लगा के करो आप बुक से करते हो कोई बात नहीं कहीं से भी करते हो आज से आप ये प्रण बांध लो कि जब तक एग्जाम होता है मैं टाइमर लेके करूंगा एक बार अगर आप करोगे आपका पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली जो इतना आपको लग रहा है कि आप सच में एकदम बेस्ट स्कोर करके आगो आपको पता चलेगा जब आप टाइमर लगा के करोगे क्वेश्चन ठीक है तो टाइमर लगा के करो और देखो कहाँ आप एक्चुअली स्टैंड करते हो एक ट्रक ठीक है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है विद इन एक सेकेंड
वही दूरी आठ घंटे में पूरी करती है तो दोनों का गति का ठीक है मतलब स्पीड का रेशियो क्या होगा आप एक चीज़ देखो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इन टाइम मुझे यहाँ डिस्टेंस क्वेश्चन दिया है ठीक है डिस्टेंस यहाँ सॉरी स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम मतलब चाल इक्वल टू जो होता है आपका होता है आपका डिस्टेंस मतलब दूरी बाय समय ठीक है वही मैंने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम देखो तो यहाँ क्या है टाइम मेरा डिस्टेंस जो है मेरा मतलब दूरी जो है यहाँ क्या आपका कांस्टेंट है तो दूरी कांस्टेंट हो गया मतलब समय समय और आपका चाल में क्या होगा इन्वर्स रिलेशन होगा ठीक है तो बस आ गया आपका देखो तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ टाइम दिया हुआ है दोनों का मान लो ये आपका ट्रक है ठीक है ये आपका कार तो ट्रक कितना लेता है दस घंटा लेता है कार कितना लेता है उसी को आठ घंटा लेता है तो मैं इसको इन्वर्स लिख देता हूँ तो इन्वर्स लिख दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा स्पीड आ जाएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ आठ हो जाएगा यहाँ चार हो जाएगा तो ये दो से काटोगे तो ये चार ठीक है यहाँ दस आएगा और दो से काटोगे तो ये पाँच तो ये क्या आ जाएगा फोर इज टू फाइव बस इसमें इतना कंसेप्ट आपको लगाना था कि जो सम, जो स्पीड जो होता है ठीक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है जब आपका जो दूरी जो होता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है अगर आपने इस तरीके से नहीं समझा होता तो आप क्या करते इसको आप पहले इसको क्या करते हैं आप छः लिखते ठीक है उसके बाद आप ये दस लिखते ठीक है इसका स्पीड निकालते कार का सॉरी पहले ट्रक का फिर से फिर से डिस्टेंस निकालते इसी वाला इन दोनों को यूज करके फिर से और उसके बाद आप क्या करते आप सिंपली फिर से इसका स्पीड निकालते उसके बाद आप रेशियो निकालते तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते तीन साल पहले पांच सदस्यों वाले परिवार की औसत उम्र सत्रह वर्ष थी ठीक है एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है उस बच्चे की उम्र क्या है ठीक है तो उस बच्चे की उम्र क्या है तो सिंपल है इसमें कुछ नहीं करना है मैं विद इन ए सेकेंड आपको कराता हूँ कि इसको करना कैसे देखो मैंने एक चीज़ आपको समझाया था ठीक है खैर आपने समझ लिया होगा अगर आपने एवरेज का कंसेप्ट पढ़ के रखा है तो देखो तो ये जो है आपका अगर मैं देखूँ सिक्स इंटू ठीक है सिक्स इंटू मैंने यहाँ क्यों लिखा मतलब जब बच्चा पैदा हो भी जाता है ठीक है तभी भी उसका जो एवरेज कितना है सत्रह ही है तो ये हो गया इसको इक्वल टू ये क्या होगा आपका जब ये तीन साल पहले का बात करते हैं तो क्या होगा तीन साल पहले का बात तो ये ये तो आपका क्या होगा सत्रह इंटू पाँच उस समय पाँच ही आदमी था प्लस एक्स कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है ये जो आ जाता है आपका ये जो आ जाता है आप ये दोनों इक्वल हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो जैसे कि ट्वेंटी इंटू आप इसको सॉल्व कर लो एक बार ठीक है ये जो सब सॉल्व इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो प्लस आप जो यहाँ एक और चीज़ लिखना पड़ेगा ठीक है वो क्या लिखना पड़ेगा देखो ये पाँच जो आदमी है ठीक है मतलब सॉरी कितना आदमी है पांच आदमी ठीक है तो ये पांच आदमी जब तीन साल और आगे बढ़ेगा ठीक है तो इन लोगों का क्या होगा आपका एवरेज भी तीन तीन बढ़ेगा मतलब एवरेज एग्जैक्टली तीन बढ़ेगा और आदमी का एज कितना होगा आपका तीन तीन बढ़ेगा तो आदमी का एज अगर तीन तीन बढ़ेगा तो आदमी मतलब आपका एवरेज भी तीन बढ़ेगा तो ये फाइव इंटू हो जाएगा ठीक है इसको फर्दर अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये टू ईयर आ जाएगा ठीक है तो इसको आप सोल्व कर लेना विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व इतनी और इसको एक और तरीके से कर सकते हो देखो 16 इंटू सेवनटीन यहाँ लिखना ठीक है ये आप डायरेक्टली यहाँ इंक्लूड कर सकते हो क्यों बोलो क्योंकि ये जो 17 जो है ठीक है 17 तो आपका क्या रहेगा 17 जो है आपका बेसिकली क्या हो जाएगा आपका ये आप क्या हो जाएगा 17 तीन साल बाद क्या हो जाएगा आपका एवरेज ये क्या हो जाएगा आपका बीस हो जाएगा तो आप इसको इसे भी लिख सकते हो ट्वेंटी इंटू फाइव और एक्स का वैल्यू निकालोगे तो दो साल इसका एंसर आ जाएगा ठीक है तो दो साल इसका एंसर आपके लिए आ जाएगा नेक्स्ट चलते हम लोग तो थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम लाइट चला गया ठीक है और मेरे मतलब लैपटॉप में थोड़ा बैकअप का प्रॉब्लम है ठीक है तो देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं हार्डली हम लोग टेन क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक है क्योंकि मौसम खराब है यहाँ तो आई थिंक इसलिए शायद लाइट चला गया ठीक है सो so, करते हैं इसको जल्दी से जितना क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं एटलीस्ट आप दस क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे ठीक है तो टू एंड वन बाई टू परसेंट सालाना सरल ब्याज पर एक राशि चार वर्ष में इतना हो जाता है तो वह राशि क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है ट्वेल्व वन बाई फाइव परसेंट मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट मुझे दिया हुआ है एक साल का तो चार साल में कितना हो जाएगा सिंपल सी बात है ये चार साल में हो जाएगा आपका पचास हो जाएगा ठीक है और मुझे अमाउंट दिया मतलब टोटल मुझे दिया हुआ है तो एक इक्वल टू मुझे दिया हुआ है थ्री तो मुझे क्या निकालना है हंड्रेड निकालना ठीक है इसको कैसे निकालो किसी तरीके से भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो या मैं क्या करता हूं इसका टर्म्स देख लेता हूं कितना टाइम ये बढ़ा है ठीक है तो ये टू बाई थ्री टाइम्स बढ़ा है तो इधर भी मैं टू बाई थ्री टाइम्स बढ़ा देता हूं तो थ्री सेवन फाइव जीरो इन टू टू बाई थ्री करोगे तो ये जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका टू ठीक है चलो एक चिन्ह ठीक है अब ये देखो इसको आपको एक्स निकालना है तो देखो
तो x में कैसे करूंगा ये आ जाएगा नाइन्टी सिक्स इंटू फिफ्टी फोर अब यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ सकता है बट थोड़ा अगर आप दिमाग लगा लो तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करो ठीक है तो ये क्या होगा छक्का छः जो बात हो रहा है चौबीस चौबीस मतलब लास्ट डिजिट मेरा फोर आ रहा है तो जब ये मेरा बाहर आएगा रूट से तो क्या आएगा टू आएगा बस वो एक ही पॉसिबल है वो है आपका सेवेंटी तो इन सब चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा ताकि जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको इनफ टाइम रहे ठीक है चलो ये देखो एक बेमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन वह सामान बेचने के लिए एक किलोग्राम के स्थान पर 900 किलोग्राम बाट कम कर कम मतलब 900 मतलब देना उसको एक किलो एक के जी देना चाहिए था पर 900 ग्राम ही दे रहा है तो लाभ कितना कमा है तो सिंपल ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा वो सौ ग्राम का लाभ कमा रहा है किसके ऊपर आपका नौ ग्राम के ऊपर ठीक है इसको इसको काटोगे इसको इसको काटोगे इन टू भी आप कर सकते हो बट कोई भी जरूरत नहीं आपने पढ़ रखा है कि वन बाई अगर रेशियो में दिया तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है इलेवन वन बाई ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज